ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء متفق عليه جابوتي وبرشمشا شمستو غنوغان وتعريف شيء مهان رب العالمين الجنة جار أشيش ونقروه بوشيك جي مرون بيدهي غاتوك بيدهي كورونا ار مدهو ديو مهان رب العالمين عما دركي شستو ركي چن نيرا پو دي ركي چن شستو شدو راكي نيه بارو عما دركي شستو ركي تار عبادات ار جنو اي جامع مسجد اوپو سي تهار توفيق ديه چن جي مهان رب العالمين عما كي اپنا كي اي توفيق ديه چن تار شكري آدائي كوري بولي الحمد لله الحمد لله صلاة و سلام برشي تهو پريو رسول محمد صلى الله عليه وسلم اوپو जिनी आमदर के आमदर एहो कले पोरो कले आमदर व्यक्ति जीवने परिवारिक समाजिक राजनीति कर्तनीति सब जीवने की भावे चोलते होंगे तार पुरनामगो एवं बास्तो ब्रूब्रेखा आमदर के दिए गए चिन गाइडलाइन आमदर के दिए गए चिन शे रसूले रुपरे आम्रा दुरुत बिश्कोरी बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिय उपस्थिति आज के आमी भेबे चले लगा तो देश अते मुहर्रमेर उपरे किचु पता बोल बो जेतु मुहर्रम काचा काची चुलेश से किंतु परोपति ते चिंता कोल्लम जे आरो एक टे शब्दा आज से आश्रय रागे है तो बा तो खुन कर खतीब जिनी थाक बैल तीन आश्रय उपरे ए पुलों के पता बोल बैल शे कारणे आमी विषय चा चेंज करें वो तो जुमाते आमी जामिया सलाफिया थे एक टी विषय कथा बोले चिलम तो नियोत करो ची शे विषय टे आपने देश हाथे शेयर करो बर विषय टा होते हैं इस्लाम में दृष्टि दे रोग बेधी एवं आमादेर कोरोनियो ये विषय आमी शंखीप तो किचु कथा आपने देश हाथे शेयर करो बो बेझ निलाही � عليه توكلت وإليه أني. تريد كي ننام روب بدي. أمرا دكتي بتصي. هشبطال غلطة. بنغلاديش شودو ناي. برو شارا بريثي بيتة. هشبطال غلطة. أبجة بورا بيت. روجي كي جايكا دوار موتو. أبوست هشبطال غلطة ناي. أما دير بنغلاديش شو شارا بيشة. I C U. إيغول أكتا وخالي ناي. मनुष्य के चौरों दुर्भोग होते होते हैं, रोग बालाएँ कारण हैं। इम्नीति बसुर दिलेक थे कि कोविड 19 आमदर के नाना भावे आमदर पुरी खानित थे। इर मोद्धुदी आबार 
ব্ল্যাক ফাঙ্গাস এটা দেখা দিয়েছে আবার নতুন করে এই মৌসুম এই মৌসুমে বিশেষ করে ডেঙ্গু জল তারপরে চিকনগুনিয়া এগুলো আমাদেরকে অ্যাটাক করছে এক কোথায় এই বন্যা পরিস্থিতির কারণে আরও যোগ হয়ে সাথে ডায়রিয়া জ্বর ইত্যাদি তো সব মিলিয়ে গোটা মানবতা একটা কণ্ঠাসার মধ্যে জীবন জীবনযাপন করছে আমরা যদি আজকের পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখব খুদ আমাদের বাংলাদেশে আপনারা পত্রিকা করলে দেখবেন যে মোটামুটি প্রায় তেরো লাখ মানুষ ইতিমধ্যে কিন্তু আক্রান্ত হয়ে গেছে কোভিডে এবং মারা গিয়েছে যাদের সংখ্যা এটা কম নয় প্রায় তেইশ হাজার শুধু আমাদের বাংলাদেশেই মারা গেছে তার মানে একটা হিউজ একটা পরিমাণ আমরা যদি সারা পৃথিবীতে তাকাই তাহলে এটা আরও চোখ উল্টে যাওয়ার মতো সারা পৃথিবীতে বিশ কোটির উপরে মানুষ এখন কোভিড আক্রান্ত তার মানে আমাদের বাংলাদেশে যত যতগুলো মানুষ তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে কোভিডে আক্রান্ত এটা হিসাবে পাওয়া গেছে আর হিসাবের বাইরে কিন্তু আরও অনেক আছে লহক শুধু তাই না যদি আমরা মৃত্যুর পরিসংখ্যানটা দেখি সারা পৃথিবীতে তাহলে কিন্তু মাথাটা আরও ঘুরে যাওয়ার মতো সারা পৃথিবীতে মোটামুটি তেতাল্লিশ লক্ষ প্রায় এখন মৃতের সংখ্যা অলরেডি মারা গেছে এটা হিসাবে আর অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে কোভিডেই মারা যাচ্ছে বা কোভিডের উপসর্গ উপসর্গ নিয়ে মারা যাচ্ছে এদের সংখ্যা হিসাব করলে কিন্তু আরও অনেক বেশি হবে তাহলে তেতাল্লিশ লক্ষ মানুষ তো এখানে নাই এটা তো চারটিখানি ব্যাপার না অনেক কঠিন একটা পরিসংখ্যান তো এইভাবে নানান রোগ ব্যাধিতে আমরা জর্জরিত সে কারণে আজকে এই বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলবেন সাল্লাহ যে ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ব্যাধিটা কেমন এটা কেন হয় এটা হলে আমাদের কি উপকার ক্ষতি আছে এবং এর ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় চলুন আমরা ছোট্ট করে জুমার খুদবার সময় যেহেতু কম আমরা শুধুমাত্র বিষয়গুলোর উপরে টাচ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব বিজনিল্লাহ তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে এই অসুখ বিসুখ রোগ বালাই কেন হচ্ছে তার আগে একটা জিনিস আমাদের রোগ বালাই থেকে শিক্ষা নিতে হবে সেটা হলো আপনি আমি বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীর যে যতই পাওয়ারফুল হোক না কেন মহান রোগুল আলমিনের শক্তির কাছে আমরা বড় অসুখ এই জিনিসটা কিন্তু রোগ বেদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে প্রমাণিত হয়েছে মানুষের অর্থের শক্তি মানুষের পদের বল মানুষের পেশি শক্তি প্রযুক্তির শক্তি মানুষের প্রযুক্তিগত যুদ্ধের যত সরঞ্জাম সারা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত মানুষ বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র তারা পরীক্ষা করছে পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং যুদ্ধের একটা ডামাডোল বাজিয়ে রাখছে সারা পৃথিবী এতগুলো সুপার পাওয়ার যাদেরকে বলা হচ্ছে সবাই কিন্তু মহানবুল আলমিনের কাছে তার এই ছোট্ট অদৃশ্য একটা ভাইরাসের কাছে একদম অসহায় এটা প্রমাণিত হচ্ছে কেউ কিছু করতে পারছে না যে মহানবুল আলমিন আব্রাহার বাহিনীকে ছোট্ট ছোট্ট পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি দিয়ে বড় বড় হাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেই মহানবুল আলমিনই কিন্তু অদৃশ্য একটি ভাইরাস দিয়ে আমাদেরকে কোন ঠাসা করেছেন এবং করছেন এর পিছনে কারণ কি এত অসুখ বিসুখ হওয়ার কারণ কি এর মৌলিকভাবে দুটো কারণ রয়েছে এর প্রথম কারণ হচ্ছে আজকে পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে যত অকল্যাণ যত মন্দ যত অশান্তি নৈরাজ্য যত রোগ বালাই বালা মুসিবত যা কিছু হচ্ছে এগুলো আমাদের হাতের উপার্জন 
মহান রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গায় আমাদেরকে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন আমাকে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন মহান রবুল আলমিন এর মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন ওমা আসা বা কুমি মুসিবাতিন ফবিমা কাসাবাত এই দিই কুম ওয়াইফু ওয়ান কেসির যা কিছু বিপদ আপদ বলা মুসিবত তোমাদের হচ্ছে ফবিমা কাসাবাত এই দিই কুম এগুলো তোমাদের হাতের কামায় তোমাদের হাতের উপার্জন তবে মনে রেখে দিও ওয়াইফু ওয়ান কেসির তোমাদের পাপের মাত্রা যত বেশি সবগুলোর যদি আল্লাহ শাস্তি দিতেন তোমাদের দুনিয়াতে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না সে কারণে ওয়াইফু আন কেসির তিনি বেশিরভাগই তোমাদের মাপ করে দেন অল্প কিছুতে ধরেন এই যে বিপদ আমার দেখছ তোমাদের পাপের কিছু মাত্রা আল্লাহ দেখিয়ে দিচ্ছেন আর বেশিরভাগই ক্ষমা করে দিচ্ছেন তাহলে আমরা এই আয়াত থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে আমাদের চারপাশে যা কিছু অশান্তি বালা মুসিবত নৈরাজ্য যা কিছু হচ্ছে এমন কি সেটা মানুষ পেরিয়ে গাছগাছালি বনের পশু পাখি পানির নিচে মাছ এবং এখানে সেখানে যত প্রাণী আছে তাদের উপরেও এই বনে আদমের পাপের কুফল গিয়ে পড়ে তাদেরও অসুখ বিসুখ নতুন নতুন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা সব জায়গায় মানুষের যেমন নতুন নতুন রোগবালায় হচ্ছে তেমনিভাবে অন্যান্য গাছগাছালি প্রাণী ইত্যাদিরও নতুন নতুন রোগবালায় হচ্ছে এবং এর পিছনে পরোক্ষভাবে আপনার আমার পাপ কিন্তু কাজ করছে এটা স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি প্রিয় উপস্থিতি তাহলে এটা হলো রোগ ব্যাধি অশান্তি বালা মুসিবত হওয়ার মৌলিক কারণ যে আমরা ঠিক নাই আজকে এত বড় মসজিদ যখন খুদবা শুরু করলাম তখন মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ তাহলে কি মসজিদ কমেছে মসজিদ বেড়েছে নাকি মুসল্লি কমেছে মনে হচ্ছে ঘরে ঘরে মসজিদ হয়ে গেছে সেই কারণে আর মসজিদ ভরে না অথচ এই মসজিদে আমি দেখেছি আমি নিজেই দেখেছি যে খুদবার শুরুতেই প্রায় বারান্তা পর্যন্ত মুসল্লি চলে যেত এত মুসল্লি গেল কোথায় এটা পাপ নয় কি প্রিয় উপস্থিতি আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমি সেদিকে যাব তো আমি বলছিলাম যে কত ধরনের পাপ করছে আল্লাহ আদেশ করেছেন আমরা মানছি না আল্লাহ নিষেধ করেছেন আমরা সেগুলো উল্টা বেশি বেশি করে করছি আর সে কারণেই এত বালা মুসিব তাহলে রোগ পালাই রোগ ব্যাধি হওয়ার মৌলিক একটা কারণ এটা দুই নম্বর কারণ হচ্ছে যে আপনি আমি রোগ বালাইয়ের বিপরীতে কি ভূমিকা পালন করি এটা মোহন রবুল আলমিন দেখতে চান মোহন রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আমাদের সৃষ্টি আমাদের জীবন মরণ এগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্যই অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ মারা যাবে ওয়ানুকুম বিশ্বরি ওয়ালাই রেফিতনা ও ইলেইনা তুর যাওন আমি তোমাদেরকে ভালো দিয়েও পরীক্ষা করি আবার মন্দ দিয়েও পরীক্ষা করি অনেকের কিছুই নেই অনেকের বিপদ আপদ এটা দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন আবার অনেককে মহান রূপ লালবেন উল্টা অনেক কিছু দেন কোনো বিপদ আপদ নেই অর্থ দিয়েছেন স্বাস্থ্য দিয়েছেন জনবল দিয়েছেন পদ দিয়েছেন অনেক কিছু দিয়েছেন দিয়ে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছেন মোহন রবুলবিন বলছেন ওনা ব্লু কুম বিশ্বরি অলখাই রিফিতনা ও ইলেই না তোর যাউন আমি তোমাদেরকে ভালো মন্দ উভয়টাই দিয়েই পরীক্ষা করে থাকি মনে রেখে দিও ও ইলেই না তোর যাউন আমার কাছেই তোমাদেরকে একসময় ফিরে আসতে হবে তাহলে এইটা আমাদের বালা মুসিবত রোগ ব্যাধি হওয়ার আর একটা কারণ যে রোগ ব্যাধি হলে এই যে পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আপনি আমি কতটুকু মমিন আপনার আমার ভূমিকা কি সেটা মহান রবিন দেখতে চান প্রিয় ভাইরা আমার এরপর চলুন মহান রবুল আলমিন যে অসুখ বিসুখ রোগ ব্যাধি আমাদেরকে দেন এটা দি 
দিয়ে তিনি কি করতে চান শুধু কি আমাকে আপনাকে কষ্ট দিতে চান নাকি এর মধ্যে তার কিছু হেকমত রয়েছে তার কিছু প্রজ্ঞা রয়েছে মনে রাখতে হবে মহান রবুল আলমিন সার মাহাব অর্থাৎ নিরেট ও কল্যাণ যেখানে কোনো কল্যাণ নেই এরকম কোনো অকল্যাণ মোহন রবুল আলমিন দেন না বুঝতে পারেন মহান রবুল আলমিন যা কিছু দেন এই পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সব মোহন রবুল আলমিনের ইঙ্গিতেই হচ্ছে কিন্তু কখনোই কোনো অকল্যাণ মহান রবুল আলমিন শুধু অকল্যাণ দেন না বরং অকল্যাণের পিছনে আমাদের কি থাকে অনেক কিছু কল্যাণ নিহিত থাকে কথা বুঝতে পেরেছেন কি শুধুই অকল্যাণ এটা আল্লাহ দেন না আপনার কাছে মনে হয় অকল্যাণ কিন্তু এর অন্তরালে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে সেই কারণে মহান রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে কিন্তু আমাদেরকে বলেছেন যে কিছু জিনিস তোমরা খারাপ মনে করো কিন্তু এর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে আবার কিছু জিনিসকে তোমরা ভালো মনে করছো কিন্তু এর মধ্যে তোমাদের জন্য অকল্যাণ রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহান রবুল আলমিন যাই দিচ্ছেন বিপদাপদ এটা আমাদের জন্য শুধুই অকল্যাণ নয় বরং এর পেছনে যে কল্যাণ যে হেকমা যে প্রজ্ঞা যে রহস্য সেটা কিন্তু আরও বেশি ব্যাপক আমরা আজকে রোগ ব্যাধির পেছনে মহান রবুল আলমিন কি কি কল্যাণ দিয়েছেন সেগুলো একটু এক নজর দেখতে চাচ্ছি দেখুন মহান রবুল আলমিন রোগ ব্যাধি দিয়ে বান্দার ভালো কাজের যে নেকি এটাকে চলমান রাখতে চান আমরা সহি বুখারের একটি হাদিস পাচ্ছি রসল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইদা সাফর আল আব্দু আও মারি আবা যখন কোনো বান্দা সফর করে কোথাও যায় চট্টগ্রাম হোক যশোর খুলনা দিনাজপুর যেখানে হোক দেশের বাইরে হোক যাই অথবা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কুতিবালা হো মিসলু মা কেন আমারু মুকিমান সহিহান তখন তার আমল নামায় নেকি লেখা হতে থাকে সুস্থ অবস্থায় এবং মুকিম অবস্থায় সে যেমন আমল করত ঠিক অনুরূপ নেকি তার আমল নামায় লেখা হতে থাকে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি আপনি যখন সফরে যাবেন তখন আপনাকে কি ফুল ইবাদত করতে হবে নাকি একটু কম একটু কম না কসর করবেন তাই না কিন্তু আল্লাহ বলছেন তার কিন্তু ফুল নেকি দিয়ে দাও আর একটা বিষয় দেখেন আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তখন সহি বুখারের হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ রসুল বলেছেন অসুস্থ হয়ে গেলেও বান্দা এখন ঠিক মতো সালাতে আসতে পারে না শ্যাম রাখতে পারে না বান্দা তাহার জুত পড়তে পারে না দান সাতকা ঠিক মতো করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ ঠিকই নেকি লিখে দেবেন কথা বুঝতে পেরেছেন কি অন্য একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন মহান রবুল আলমিন বলছেন শোনো আমাদের প্রত্যেকের কাছে ফেরেস্তা থাকেন তাই না আমাদের হেফাজতকারী ফেরেস্তা রয়েছেন এই ফেরেস্তাদেরকে বলেন শোনো আমার বান্দা অসুস্থ হয়ে গেছে এখন কিন্তু দেখো ওই বান্দা সুস্থ থাকতে কেমন আমল করত রাতে কি ইবাদত করত দিনে কি ইবাদত করত এখন তার আমল নামায় পূর্ণ নেকি লিখে দেবে এখন করতে পারছে না তাতে কি সমস্যা রোগ ব্যাধিতে ভুগছে হাসপাতালে রয়েছে চিকিৎসাধীন রয়েছে এখন ইবাদত করতে পারছে না কিন্তু নেকি চলমান রয়েছে তাহলে অসুখ বিসুখ হলেও মহান রবুল আলমিনের যে কি অনুগ্রহ আপনি আমি যে বঞ্চিত হচ্ছি না এটা মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে দেখাতে চান প্রিয় ভাইরা আমার এরপরে আর একটা জিনিস এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ সুস্থতা যে একটা বড় নিয়ামত এটা রোগ ব্যাধি হলেই বুঝতে পারে যার কখনো রোগ হয়নি সে কি সুস্থতার নিয়ামত বুঝতে পারবে বুঝতে পারেননি বুঝতে পারবে না যখন রোগ হয় তখন বোঝা যায় যে সুস্থ ছিলাম এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত সে কারণে আল্লাহ রসুল বলেছেন নিয়ামতান মকবুর নাস দুটা নিয়ামত আছে যে দুটা নিয়ামতের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ 
ধোকায় পড়ে প্রতারিত হয় সেই দুটো নিয়ামত কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন একটা হলো সুস্থতা আর একটা হলো অবসর তো সুস্থতা অনেক বড় নিয়ামত কিন্তু অসুখ না হলে আমরা প্রতারিত হয়ে যায় আমরা ধোকায় পড়ে যাই মনে হয় আমরা কখনোই মরব না মনে হয় আমার মনে আর কখনো অসুস্থ অসুখ হবে না সুতরাং আমরা পাপে বেশি জড়িয়ে পড়ি আমরা এই নিয়ামতের মূল্যায়ন করতে পারি না তাহলে মোহন রবুল আলমিন অসুখ দেওয়ার পিছনে এ আর একটা হিকমা সেটা হচ্ছে আমি যেন বুঝতে পারি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্থতা কত বড় নিয়ামত ছিল এরপরে আরেকটা বড় হিকমা এবং প্রজ্ঞা রয়েছে সেটা হলো একজন মানুষ যখন অসুখে পড়ে বিশেষ করে দুরারোগ্য কোনো অসুখে আক্রান্ত হয় তখন সে প্রতিটা মুহূর্তে সুস্থতার অপেক্ষা করে আর এই যখন অপেক্ষা করে তখন কিন্তু সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় আল্লাহর সাথে তার কানেকশান তৈরি হয় আল্লাহর কাছাকাছি সান্নিধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করে শুধু সে নয় বরং তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিবার যারা আছে সবাই চেষ্টা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে কিভাবে তাদের এই রোগীকে সারিয়ে তোলা যায় তাহলে যে ব্যক্তি হয়তো বা কখনোই ঠিক মতো সালাদ আদায় করেনি হয়তো বা কখনো দোয়া করতে শেখেনি অসুখ হওয়ার কারণে এর মাধ্যমে সে কিন্তু আল্লাহর কাছাকাছি হওয়া শেখে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শেখে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় একটা হেকমা এবং প্রজ্ঞা নয় কি প্রিয় ভাইরা আমার তাহলে অসুখ নিছক অকল্যাণ নয় এরপরে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে কাউকে অসুখ হয়ে গেছে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে মনে রাখবেন সে যদি মুমিন হয়ে থাকে তাহলে মহান রবুল আলমিন তার কল্যাণ চান কল্যাণ চান বলেই তার এই সমস্যাটা হয়েছে তার রোগ ব্যাধিটা হয়েছে কেন কারণ তিরমিজির একটি হাদিস আমরা পেয়েছি সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন মহান রবুল আলমিন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন আজ্জাল আল্লাহ আল উকু বাতা ফির দুনিয়া তখন এই দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন শাস্তি দিয়ে তার কল্যাণ চান কিভাবে শাস্তি দিয়ে তার পরকালটা সুন্দর করতে চান তার গোনাগুলোকে মাফ করতে চান সেদিকে আমি পরে আসছি আল্লাহ রসুল বলছেন যে যখন মহান রব আলমিন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান ক্ষতি চান তখন তাকে ঢেল দেন পাপ করতে থাকে আর আল্লাহ নাটায়ের সুতা ছাড়তে থাকেন যা যা করতে থাকো দেখবো এক সময় হাত্তা ইয়া বিহি আমার কে আমা করতে করতে কেয়ামতির ময়দানে তাকে ঠিকই কড়াই গণ্ডাই হিসাবটা বুঝিয়ে দেন নবুদুল্লাহ মিমজালি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে অসুখ হওয়া এটা মহান রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে বান্দার কল্যাণের একটা দিক আল্লাহ ওই বান্দার কল্যাণ চেয়েছেন এটা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি প্রিয় ভাইরা আমার অসুখ হলে মহান রবুল আলমিন অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি হয়ে যান খুব নিকটে হয়ে যান এটা অসুখের একটা অনেক বড় কল্যাণকর সাইট সহি মুসলিমে হাদিসটি এসেছে এবং হাদিসটি অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ এসেছে ওই হাদিসটা আপনাদের সবার মুখস্থ কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ বলবেন বান্দা আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তুমি আমাকে সেবা করনি কেন তখন বান্দা ফেল ফেল করে তাকাবে ফেলফাল করে তাকাবে আর বলবে আল্লাহ আনতার উপরে আলমিন আপনি তো সব কিছু রব মালিক কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি আমি তখন আল্লাহ বলবেন আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ফলাম তা উদ্দি তুমি তার শুশ্রূষা সেবা করনি তারপরে আল্লাহ বলবেন যদি তুমি তার সেবা করতে লা অজাতানি ইন্দাহ তাহলে ওই রোগীর কাছে আমাকে পেত সুহান আল্লাহ তার মানে হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি রোগীর কাছাকাছি কে থাকেন খোদ মহান বুল আলমিন তাহলে অসুখের এটা অনেক বড় ভালো একটা দিক কথা বোঝা যায় কি 
প্রিয় ভাইরা আমার এরপরে অসুখ হলে আর একটা উপকার আছে সেটা হলো অসুখের মধ্য দিয়ে আপনি আমি পাপ মুক্ত হতে পারি আপনি আমি ভালো মানুষ হতে পারি আপনি আমি নিষ্কলুষ পাপ পঙ্কিরতা মুক্ত একজন মানুষে পরিণত হতে পারি সহি বোখারির একটি হাদিস রসল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কোনো মুসলিম যদি তার অসুখ হয় বিপদ হয় দুশ্চিন্তা হয় টেনশন হয় কষ্ট হয় রোগ বালায় হয় এমন কি একটা কাটা যদি তার গায়ে পায়ে ফুটে যায় তখন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন ইল্লা কাফার আল্লাহ বিহা মিন খপায়া এই যা কিছু হলো এতক্ষণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তার পাপকে মুছে দিতে চান মিটিয়ে দিতে চান কথা বোঝা যায় কি তাহলে যে কোনো অসুখ ওলামায় কেরাম এই হাদিসের আলোকে বলেছেন শুধু শারীরিক অসুখ না মানসিক সমস্যাও যদি কারো হয় যদি কেউ হঠাৎ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এই দুশ্চিন্তার কারণেও তার পাপগুলোকে মোহাম্মদ আবুল আলমিন মুছে ফেলে সুহান আল্লাহ তাহলে রোগ বালাইয়ের এটা একটা ভালো দিক প্রিয় ভাইরা আমার রসল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আবু দাউদের একটি হাদিস উম্মুল আলা নামে এক ভদ্র মহিলা অসুস্থ থাকা অবস্থায় রসল্লাহ সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন তাকে দেখতে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন সোন উম্মুল আলা মহান রবুল আলমিন এই রোগের মাধ্যমে একজন মানুষকে একজন মুসলিমকে এমনভাবে তার পাপ থেকে মুক্ত করেন তার পাপগুলোকে তিনি নিয়ে চলে যান ঠিক যেমনভাবে আগুন কি বলে সোনা এবং রূপা থেকে ময়লাগুলো সাফ করে দেয় কথা বুঝতে পারেননি যখন কে বলে স্বর্ণকার বিভিন্ন জুয়েলারি যারা কাজ করে তারা দেখবেন যে আগুনে পুড়িয়ে ওটাকে ঠিক করে না ময়লাগুলো দূর করে না আল্লাহ রসুল উম্মুল আলাকে বলছেন শোনো এই রোগ বলাই নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই এটা যদি হয় তাহলে এটা মানুষকে একদম পবিত্র করে ফেলে খাঁটি করে ফেলে যেমন আগুন সোনা এবং রূপাকে খাঁটি করে ফেলে সে ভাঙা তাহলে রোগ বলাইয়ের এটা একটা ভালো দিক আবদুল ইবন মাসুদ একবার আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন আল্লাহ রসুল তখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত খুবই কষ্ট পাচ্ছেন আমার রসুল জ্বরে তার গা হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে হাদিসটি বোখার এবং মুসলিমের তখন রসুল্লাহ সাল্লামকে আবদুল ইবন মাসুদ বলছে আল্লাহ রসুল আপনি তো অনেক কষ্ট পাবেন আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে আমি দেখছি তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ আমি অনেক অনেক কষ্ট পাচ্ছি বরং তোমাদের দুইজনের জ্বর হলে যে কষ্ট হয় আমার একার সেই কষ্ট হচ্ছে বুদ্ধিমান সাহাবি আবদুল ইবন মাসুদ ফাকি জ্ঞানী মানুষ তিনি বলছেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বুঝতে পেরেছি আপনার নেকি ডাবল সেই জন্যই না তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আজাল হ্যাঁ আমার নেকি ডবল হবে কষ্টটাও ডবল হচ্ছে কথা বুঝতে পারেননি এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলতে বলতে শেষে গিয়ে বলছেন শুনে রাখো কোনো মুসলিমের যদি কষ্ট হয় এমন কি যে কোনো রোগ বালাই ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বড় যে কোনো রোগ বালাই যদি কোনো মুসলিমের হয় তাহলে ইল্লাহ হাতহু সেই আতিহি তাহলে আল্লাহ তার পাপকে কি করবেন মুছে ফেলবেন শুধু কি তাই কিভাবে মুছে ফেলবেন তাও আল্লাহ আল্লাহ রসুল বললেন কামা তাহুত্তু সাজারত ওরাকাহা ঠিক গাছ যেমন তার পাতাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে শীত যখন প্রচণ্ড তারা লাভ করে শীতের শেষের দিকে কিছু কিছু গাছ দেখবেন না মরা গাছের মতো লাগে না এক তাও পাতা থাকে না ঠিক এভাবে অসুখ একজন মুসলিমকে পাপ মুক্ত করতে পারে তাহলে বুখারি এবং মুসলিমের এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অসুখ কিন্তু শুধুই অকল্যাণের জন্য নয় প্রিয় উপস্থিতি রসুল্লাহ সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলছেন মানুষের একজন মুমিনের নারী হোক নর হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক বিপদ আসতেই থাকে বালা মুসিবত আসতেই থাকে আসতেই থাকে আসতেই থাকে তার নিজের ব্যাপারে 
তার পরিবারে তার সন্তানে তার মালে বিপদ আপদ আসতেই থাকে ব্যবসা করতে যায় লস সন্তান অসুখ বিসুখ সন্তানকে কোথায় লাগিয়েছে ক্ষতিতে পড়ে গেছে এই বালা মুসিবত আসতেই থাকে আসতেই থাকে হাততাই আল কাল্লা একটা সময়ে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে বিপদ আপদ আসতেই আছে হঠাৎ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে হাদিসে এসছে ওমা আলাই হাতি আ কিন্তু এতে একটা লাভ আছে লাভটা হলো আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ এমনভাবে হবে যে তার একটা পাপ থাকবে না হাদিসটি তিরমিতি থেকে বলছিলাম এবং হাদিসটি শেখ আল বানি রহিমহল্লা সহি বলেছেন প্রিয় ভাইয়ের আমার রোগ বলায় হলে পাপ যেমন মুছে যায় তেমনিভাবে মর্যাদা এবং নেকিও বাড়িয়ে দেওয়া হয় একটি হাদিস আমরা পেয়েছি আবু দাউদে এবং হাদিসটি শেখ আল বানি সহি বলেছেন সেখানে আল্লাহ রসুল বলেছেন যখন কোনো বান্দাকে আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দিতে চান এবং উনি লিখে রেখেছেন তাকদিরে যে অমুকের এই মর্যাদা অবশ্যই হবে কিন্তু ওই মর্যাদা পাওয়ার জন্য যে আমল করা দরকার সে আমলটা ওই বান্দা করছে না হাদিসে এসছে তখন কি করবে তখন আল্লাহ তাকে তার শরীরে হোক তার মালে হোক বা তার সন্তান পরিবারের প্রতি হোক যে কোনো বিপদে ফেলবেন তাকে বিপদে ফেলে ওই লোকটাকে আল্লাহ আবার ধৈর্য ধারণের তৌফিকও দিবেন তারপরে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ওই মর্যাদাটা অবশ্যই দিবেন সুবাহন আল্লাহ তাহলে অসুখ বিসুখ হলে হতে পারে এই এর মধ্যে একটা কল্যাণ একটা উঁচু মর্যাদা আমার জন্য লেখা আছে কিন্তু আমি ভালো কাজ করতে পারছি না কিন্তু আল্লাহ হয়তো বা এই বিপদ দিয়েই আমাকে ওই জায়গায় পৌঁছবেন সে কারণে এই অসুখটা এই সমস্যাটা আমাকে দিয়েছেন প্রিয় ভাইরা আমার অসুখ বিসুখ হলে আমরা দেখলাম একটা মানুষ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল একটা মানুষের মর্যাদা বাড়ল শুধু কি তাই একটা সময়ে এই অসুখ বিসুখের কারণে এর মাধ্যমে একটা মানুষ জান্নাতে চলে যেতে পারে আল্লাহ রসুল বলছেন হাদিসে কুৎসিতে মহান রবুল আলমিন বলছেন যখন আমি কোনো বান্দার দুই চোখ নিয়ে নেই অন্ধ করে দেই অনেক মানুষ অন্ধ আছে না রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মহান আল্লাহ হাদিসে কুৎসিতে বলেছেন আমি যখন কোনো বান্দার দুইটা চোখ নিয়ে নেই আর ওই লোকটা ধৈর্য ধারণ করে তখন আমি পরকালে এই দুই চোখের বিনিময়ে আমি তার জন্য জান্নাত রেডি করে রেখেছি সোহান তাহলে অন্ধ মানেই তার জন্য দেখেন আল্লাহ জান্নাত রেডি করে রেখেছেন যদি সে মুমিন হয় যদি সে ভালো মানুষ হতে পারে প্রিয় ভাইরা আমার আতা অব নবী রবাহ তিনি বলছেন ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন শোনো আতা আমি কি তোমাকে জান্নাতের একজন মানুষকে দেখাবো জান্নাতবাসী একজন মানুষ তুমি দেখতে চাও তখন আতা বলছেন জি হ্যাঁ আমি দেখতে চাই তখন ইবনু আব্বাস বলছেন এই যে কালো মহিলাটা দেখছো না এই কালো মহিলাটা জান্নাতে চলেই গেছে সে জান্নাতবাসী কিভাবে এই মহিলাটা একবার আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে আসলেন এবং আসার পরে ওই মহিলা আল্লাহ রসুলকে বললেন আল্লাহ রসুল আমি মিরিগি রোগে আক্রান্ত যখন আমি মিরিগি রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই এই রোগটা যখন দেখা দেয় ও ইন্নি আতাকাশাহু আমি উলঙ্গ হয়ে যাই আমার কাপড় চুপড়ে ঠিক থাকে না অতএব আল্লাহ রসুল আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রসুল বললেন ইনসি ইতি সবার্থী ওলা কিল জাননি জান না শোনো যদি তুমি চাও ধৈর্য ধারণ করো আর মনে রেখে দিও তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করলে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত আর এর বিপরীতে যদি তুমি চাও আমি তোমার জন্য দোয়া করি ঠিক আছে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে দিবেন তুমি কি চাও মহিলা বললেন আমি চাই যে আমি ধৈর্য ধারণ করব আপনার দোয়া করার দরকার নেই আমি জান্নাত চাই তবে আমি একটা জিনিস চাই যে মিরিগি রোগ হলেও রোগটা আমাকে পেয়ে বসলেও আমার কাপড় চোপড় যেন ঠিক থাকে কমপক্ষে এই জন্য আপনি দোয়া করেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার জন্য এই দোয়া করলেন দেখুন একটা রোগের কারণে ধৈর্য ধরার কারণে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিলেন তাহলে রোগ বলায় হলে এটাকে স্রেফ অকল্যাণ মনে করবেন না আল্লাহ কি দিল আমাকে আল্লাহ সুস্থ রাখতে পারে না অনেক রকম অধৈর্যের কথা অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায় না ধৈর্য ধারণ করতে হবে এটা আল্লাহ দিয়েছেন এর মধ্যে অবশ্যই আপনার আমার কল্যাণ রয়েছে প্রিয় ভাইরা আমার আমরা এতক্ষণে দেখছিলাম যে এই অসুখ বিসুখ রোগ ব্যাধি এগুলো আল্লাহ দিয়ে থাকেন আমাদেরই কল্যাণের জন্য ঠিক না কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কি আমরা রোগ বালাই চেয়ে নিব বুঝতে পারেননি রোগের পেছনে এর অন্তরালে যেহেতু অনেক কল্যাণ তাহলে কি আমরা রোগ বালাই চেয়ে নিব জি না রোগ বালাই আমরা চেয়ে নিব না বরং রোগ বালাই থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব তবে এর পরেও যদি কারো হয়ে যায় তখন তার জন্য এই কল্যাণগুলো অপেক্ষা করছে বুঝতে পারেননি অবশ্যই আমরা রোগ বালাই চাইব না দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে প্রতিদিন আল্লাহর কাছে রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাইতেন না তিনি বলতেন আল্লাহ মাইনি আহদুবি কেমিনাল বারাস অল জুজাম অল জুনুন অমিন সাইল আসকাম তিনি বলতেন আল্লাহ তোমার কাছে আমি আশ্রয় চাই চার পাঁচটা রোগের কথা এখানে বলেছেন কষ্ট রোগ থেকে পাগলামি থেকে তারপরে কি বলে ওটাকে অমিন সাইল আসকাম আল্লাহ রসুল বলেছেন যত খারাপ রোগ আছে সব কিছু থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল নিজে আশ্রয় চাইতেন এবং তিনি আমাদেরকে রোগ ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য নির্দেশনা দিতেন আল্লাহ রসুল একটি হাদিসে বলছেন শোনো তোমরা যখন কোনো রোগী দেখবে তখন এই দোয়াটা পড়বে দোয়াটা পড়বে আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাজি আফানি মিম্মা তালা কাবিহি অফদ্দালানি আলা কাসিরি মিম্মান খালাকা তফদিলা তোমরা এই দোয়াটা পড়বে কোনো রোগী দেখলেই এই দোয়াটা পড়বে তাহলে ওই রোগটা তোমার আর হবে না তাহলে কি বোঝা গেল বোঝা গেল আমরা অসুখ চাইব না বরং অসুখ যদি আমরা চাই তাহলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতি দেখুন একটি হাদিস হাদিসটি আনাস রদিল্লা তাল আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম একবার এক ব্যক্তির কাছে আসলেন এক সাহাবির কাছে আসলেন ওই সাহাবি অসুস্থ হয়ে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন একদম পাখির বাচ্চার মতো শুকিয়ে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন অসুস্থ হয়ে আল্লাহ রসুল এসে বললেন যে তুমি কি এই অসুখ চাইতে আল্লাহর কাছে কি এটা তুমি চাইতে চাইতে নাকি তোমার এরকম সমস্যা হলো কেন তখন লোকটা বলছেন যে নাম কুন্ত আকুল আল্লাহম্মা মা কুন্তা মোআকিবি বিহি ফিল আখিরাতিফা আজ্জিল হুলি ফিল দুনিয়া হে আল্লাহ পরকালে তুমি যে শাস্তি দেবে সেটাকে তুমি দুনিয়াতে আমার দিয়ে দাও আমি আল্লাহর কাছে এটা বলতাম বলতাম আল্লাহ পরকালে যে শাস্তি দেবে পরকালে না দিয়ে ওটা দুনিয়াতেই অগ্রিম দিয়ে দাও তখন আল্লাহ রসুল শুনে কি বলেন জানেন আল্লাহ রসুল খুশি হলেন না আল্লাহ রসুল বলেন সুহান আল্লাহ লা তুতি কুহু তুমি কি করেছ আমি আল্লাহর কাছে অনা চাই আল্লাহ পবিত্র তুমি তো অসুখ বিসুখ হলে সহ্য করতে পারবে না কষ্ট নিতে পারবে না বরং তোমার বলা উচিত ছিল আল্লাহ হোমা রব্বানা আ তিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আ খেরতি হাসানা অকিনা আজা বান্নার বলা উচিত ছিল দুনিয়াতে কল্যাণ দিও পরকালেও কল্যাণ দিও আর জাহান নামের আজাদ থেকে রক্ষা করিও তুমি অসুখ চেয়ে নিয়েছো কেন তার মানে কি বোঝা যায় তার মানে বোঝা যায় অসুখ বিসুখের ভেতরে কল্যাণ আছে তবে সেটা চেয়ে নেওয়া যাবে না তবে যদি কারো হয়ে যায় তখন তার জন্য কল্যাণ আশা করা যায় যদি সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এটাকে ঠিক মতো সামলাতে পারে তাহলে এর পরের যে বিষয়টা আসবে সেটা হলো অসুখ বিসুখ হয়ে গেল তখন আমরা কি করব আমাদের কি ভূমিকা হবে সেই বিষয়টা ইনশাল্লাহ জমার পরবর্তী অংশে সংক্ষিপ্ত করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বিয়ে দিলাহি ان الحمد لله ان الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقهم تنالي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه 
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله داعيا الى رضاني وعلى اله واصحابه واخواني اما بعد প্রিয় উপস্থিতি আমরা কি করতে পারি আমাদের প্রথম যেটা করণীয় সেটা হলো আল্লাহর উপরে পূর্ণ ভরসা তার উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল যে তিনি যদি চান তাহলে কেবল অসুখ হবে অন্যথায় অসুখ হবে না তার ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই হয় না হাজার কি বলে মহামারীর ভিতরে সোয়াচে রোগের ভিতরে আপনি থাকলেও নাও হতে পারে যদি আল্লাহ না চান আবার একাকি আছেন কারো সংস্পর্শে আপনি যান না খুব সাবধানতা অবলম্বন করছেন তাও আপনার অসুখ হয়ে যেতে পারে সেই কারণে আমাদের আল্লাহর উপরে পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে তাওয়াক্কুল রাখতে হবে যে আল্লাহ চাইলে হবে না চাইলে হবে না তবে আল্লাহ যেন আমাকে অসুখ বিসুখ না দেন এটা হলো প্রথম করণীয় দুই নম্বর করণীয় বেশি বেশি করে ইস্তেফার করতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এটা অনেক বড় একটা কি বলে প্রতিষেধক মহানবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলছেন ওমাকান আল্লাহ জিবাহুম ও আনতাফিহিম ওমাকান আল্লাহ মুয়াজ জিবাহুম ওহম ইস্তাক ফির মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তুমি তাদের মধ্যে যতক্ষণ আছো ততক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে এমন কোনো শাস্তি দিবেন না যে সবাইকে শেষ করে দিবেন এরকম কোনো শাস্তি দিবেন না তো এখন আল্লাহ রসুল তো আমাদের মধ্যে নেই আছে নেই তাহলে তো শাস্তির পথ খোলা কিন্তু না আল্লাহ আর একটা পথ বাতলে দিয়েছেন বলেছেন যে যতক্ষণ তোমরা ইস্তেক ফার করবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেই থাকবে ততক্ষণ তোমাদের এরকম বড় কোনো শাস্তি আল্লাহ দেবেন তাহলে ইস্তেক ফার বেশি বেশি করে করতে হবে সোরা নো আপনি দেখেন সেখানে নু আলাই সাল্লামের কৌমকে তিনি কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন তোমাদের রবের কাছে ইস্তেক ফার করো তাহলে কি হবে ইস্তেক ফার যদি করো তাহলে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন ইরসিল ইরসিল ইসলামা আলাইকুম মিদ্রারা তারপরে তোমাদেরকে সন্তান দিবেন তোমাদেরকে ধন সম্পদ দিবেন তোমাদেরকে নদী নালা ঝর্ণা ইত্যাদি দিবেন অনেক কিছু দিবেন শুধু ক্ষমা চাইলে বিপদ দূর হবে ক্ষমা চাইলে আল্লাহর নিয়ামত নেমে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে এটা আমাদের দ্বিতীয় করণীয় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে এত কিছু হচ্ছে তাও মানুষ এত জঘন্যভাবে পাপে জড়িত মানুষ ঠিক মতো আল্লাহমুখী হয় না পাঁচক্ত সালাদটা মানুষ পড়তে শেখে না মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই করোনা পরিস্থিতিতে আজকে আমাদের বাংলাদেশের কিছু তথা কথিত সেলিব্রিটি যাদেরকে বলছে জঘন্যতম কিছু মানুষ যাদের কি বলে পাকড়াও আমরা খেয়াল করেছি তাদের বাসায় কি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আমরা খেয়াল করেছি অথচ এদের পিছনে মানুষ কত ছুটছে এদের জন্য অনেক মানুষ পাগল অথচ এরা কত জঘন্য কাজ করছে এত কিছুর পরেও মানুষের হুশ হচ্ছে না মানুষ আল্লাহমুখী হচ্ছে না মানুষ কি বলে কল্যাণের পথে আসছে না তাহলে এই মহামারী যাবে কি করে তো যাওয়া সম্ভব নয় সেই কারণে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তারপরে বেশি বেশি করে জিকির আজকার করতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এবং ভালো আমল করতে হবে মনে রাখবেন রসুল সাল্লাম একটি হাদিসে বলছেন দোয়া অনেক এমন একটা শক্তিশালী পাওয়ারফুল জিনিস ইয়ান ফাও মিম্মা নাজাল ও মিম্মালা মিনজিল যা বিপদ এসে গেছে তাতে উপকার হয় আর যা বিপদ আসেনি আসছে তাতে উপকার হয় দোয়া এরকম একটা হাতিয়ার সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদেরকে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে বিপদ যা এসেছে এটাও চলে যাবে আর যা আসার সম্ভাবনা রয়েছে ওটা আর নামবে না এটা রসুল্লাহ সাল্লামের স্পষ্ট ঘোষণা আল্লাহ রসুল বলেছেন ফা আলাই কুম এবাদ আল্লাহ দোয়া অতএব আল্লাহর বান্দারা তোমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া কর রসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসে বলছেন কেউ যদি সন্ধ্যার সময় ঝামেলাই হবে না কোনো ক্ষতিই হবে না 
অনুরূপভাবে যদি কেউ সকালে পড়ে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো বিপদ আসতে পারে না কোনো বালা মুসিবত কোনো কষ্ট কোনো রোগ বালাই ইত্যাদি আসতে পারে না এ হাদিসটা ওসমান উগ্ন আফান বর্ণনা করেছেন তার কাছ থেকে আবান উগ্ন কি বলে ওসমান বর্ণনা করেছেন এ হাদিসে একটা ঘটনা আছে আমি আপনাদেরকে একটু শোনাই সংক্ষিপ্ত করে হাদিসটা আবুদাউদে এসছে এবং হাদিসটা সহি তো এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান ইবনে আফফান তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তার ছেলে আবান ইবনে ওসমান তো এই আবান হঠাৎ করে একদিন ফালেজ বা কি বলে ওটাকে পক্কাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন এবার আবান রহমহল্লার কাছ থেকে যিনি হাদিস শুনেছেন এই হাদিসটা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ফেল ফাল করে তার দিকে তাকিয়ে আছে কি ব্যাপার এই লোকটাই তো হাদিস শুনিয়েছে তাহলে এর আবার এই রোগ হলো কেন তখন তার চাহনি দেখে আবার উগ্ন ওসমান বুঝতে পারলেন বললেন শোনো তুমি কেন তাকাচ্ছ আমার দেখে বুঝতে পেরেছি কিন্তু মনে রেখে দিও অল্লাহে মা কাজাবা ওসমান আলা রসুল ইসাল্লাম মনে রেখে দিও ওসমান মানে আমার বাবা আল্লাহ রসুল থেকে এই কথাটা মিথ্যা বলেননি ওলা কাজাব তু আলা ওসমান আর আমিও ওসমান থেকে মিথ্যা কিছু বর্ণনা করিনি তবে মনে রেখে দিও আজকে যে কোনো কারণে আমি রেগে গিয়েছিলাম এবং আজকে আমি এই দোয়াটা করতে ভুলে গিয়েছিলাম হতে পারে সে কারণে আজকে এই অসুখটা আমার হয়ে গেছে তাহলে এই যে বিসমিল্লাহিল আবদি ওলাফ ইসলামা এটা যদি আমরা তিনবার করে সকালে সন্ধ্যায় পড়ি তাহলে অসুখ বিসুখ হবে কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আপনাদের কাছে যে কয়জন পড়েন হাত তোলেন তো তাহলে হয়তো বা দু একজনকে পেতেও পারি নাও পারে অসুখ বিসুখ তো হবেই কারণ আমরা দোয়া করতে জানি না আমরা ভালো কাজ করতে জানি না রসুল রসাল্লাম একটি হাদিসে বলছেন যদি কেউ ফজরের সালাদ ঠিকঠাক মতো পড়ে জামাতে এসে মসজিদে এসে সালাদ আদায় করে তাহলে ফাহুয়াফি জিম্মাতিল্লা সে আল্লাহর জিম্মায় চলে যান সুহান আল্লাহ কয়জন আমরা ফজরে পড়ি জামাতে আসি হাতে গোনা দু একজন মুরব্বি আর দু একজন ইয়াং জেনারেশনের দু একজনকে পাওয়া যায় আর সবাই বাড়িতে নাকি তেল দিয়ে ঘুমায় ঠিক কিনা তাহলে অসুখ বিসুখ রোগ বালায় ইত্যাদি আমাদের হবে না কেন আমরা হওয়ার সব পথ তো খোলা রেখেছি হওয়ার না হওয়ার যে সমস্ত পথ সেগুলো আমরা বন্ধ করতে পারিনি তারপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবাহানাকা এমনি কুন তুমি না বলিমিন মুখস্ত আছে না সবার এই দোয়াটা বেশি বেশি করে পড়বেন রসুল্লাহ সাল্লাম তিরমিজির একটি হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ব্যাপারে যদি এই দোয়াটা করে এল্লাহু তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবে তার প্রার্থনা অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ কবুল করবেন এই দোয়া পড়েই তো নবী ইউনুস আলহ ইসলাম তিনি মাসের পেট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ঠিক না এবং আল্লাহ বলেছেন যদি সে দোয়া না করত আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা না করত তাহলে কেমন পর্যন্ত কোথায় থাকতো মাসের পেটেই থাকতো এই দেওয়ার মাধ্যমে মহানবী আলমিন তাকে রক্ষা করেছিলেন তাহলে আমরা এই দোয়াটা বেশি বেশি করে পড়তে পারি বিপদে যে কোনো সমস্যায় আমরা এই দোয়াটা বেশি বেশি করে পড়তে পারি প্রিয় ভাইরা আমার এরপরে আরেকটা দোয়া খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা আল্লাহ রসুল নিজে এই দোয়াটা পড়তেন এবং আমাদেরকে পড়তে বলতেন সেই দোয়াটা হচ্ছে আল্লাহ ইন্নি এই দোয়াটা বেশি বেশি করে আমরা পড়তে পারি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বালা মুসিবতের যত কষ্ট হে আল্লাহ ওদারা কি সাকা এবং দুর্ভাগা হতভাগা যেন আমাকে পেয়ে না বসে এবং তুমি যে ফায়সালা করে রেখেছ এর মন্দটা যেন আমাকে না পেয়ে বসে ও শ্যামা তাতিল আয়দা আর আমি কষ্টে পড়ে যাব আর আমার কষ্ট দেখে শত্রুরা হাসবে এরকম কোনো সিচুয়েশান যেন তৈরি না হয় এই অবস্থাগুলো থেকে আমি আল্লাহর কাছে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এটা আল্লাহ রসুল বলতেন আমরাও আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা সকালে এবং সন্ধ্যায় পড়তে পারি 
পাঁচ অক্ত সালাতের পরে পড়তে পারি বিভিন্ন সময় এই দোয়াটা পড়তে পারি আল্লাহ ইন্নি আউদবিকা মিন জাহাদিল বালা ওদারা কিসাকা ওসুইল কদা ও সামাতের আদা ছোট্ট ছোট্ট দোয়া আর এই ছোট্ট ছোট্ট দোয়ার মধ্যে আপনার আমার বেঁচে যাওয়ার সব উপকরণ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার এরপরে যখনই বাড়ি থেকে বের হবেন তখন আর একটা দোয়া পড়বেন সেই দোয়াটা সবার মুখস্থ আছে সেই দোয়াটা হলো বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কাল তো আল্লাহি লা হাওলা ওলা কৌতা ইল্লা বিল্লাহ সবার মুখস্থ আছে না শুধু আমলের অভাব শুধু প্র্যাকটিসের অভাব জানেন এই দোয়াটা কেমন আবু দাউদের একটি হাদিস যখন এই দোয়াটা পড়ে কোনো মানুষ বাড়ি থেকে বের হয় তখন বলা হয় যে কি বলে হদিতা ও কুফিতা ও উকিতা তুমি ঠিক পথে আছো তোমার জন্য যথেষ্ট যা পড়েছো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে ও উকিতা এবং তুমি বেঁচে গেছো বুঝতে পারেননি তখন শয়তান তার কাছ থেকে পালিয়ে যায় শয়তান পালিয়ে গিয়ে অন্য শয়তানের সাথে দেখা হয় শয়তান তাকে গিয়ে বলে শোনো ওই লোকটাকে তুমি কি করতে পারো যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ও ঠিক পথে আছে ওর জন্য যথেষ্ট এবং ওকে রক্ষা করা হয়েছে তাকে তুমি কোনো ক্ষতি করতে পারবে কি কিছুই করতে পারবে না শয়তান পালিয়ে চলে যাবে ছোট্ট দোয়া যদি বাড়ি থেকে আমরা পড়ে বের হই তাহলে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হই বা যে কোনো সমস্যা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বিজনিল্লাহি তালা বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ ইল্লা বিল্লাহ মুখস্থ করে যান মুখস্থ না থাকলে আজকে কি মুখস্থ করবে অনেক কিছু তো মুখস্থ করতে পারেন কিন্তু এটা কেন করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন রসুল্লাহ সাল্লাম সকালে এবং সন্ধ্যায় দোয়া পড়তেন আল্লাহ এই দোয়াটা আল্লাহ রসুল নিয়মিত সকালে এবং সন্ধ্যায় পড়তেন আমরাও এই দোয়াগুলো বেশি বেশি করে পড়তে পারি প্রিয় উপস্থিতি আমাদের খুদবার সময় শেষ হয়ে আসছে আমরা সেই কারণে আলোচনাটা আরও সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসতে চাই এরপর আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমরা বেশি বেশি করে ভালো কাজ করব সৃষ্টির প্রতি বেশি বেশি করে দয়া করার চেষ্টা করব অনুগ্রহ করার চেষ্টা করব কারণ একটি হাদিসে আমরা পাচ্ছি হাদিসটা আল মোজামুল কাবিরে এসেছে এবং হাদিসটা সহি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ভালো কাজ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ এইগুলো একজন মানুষকে তাকি মাসারি আসু একজন মানুষকে খারাপ থেকে বালা মুসিবত থেকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচাতে পারে সুতরাং আমরা ভালো কাজ করব মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করব তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার চেষ্টা করব যে কোনো কাজে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব এটা আপনাকে আমাকে বাঁচাতে সক্ষম যে কোনো বালা মুসিবত রোগ বালাই থেকে প্রিয় ভাইরা আমার এরপরে যদি কারো তাহাজ্য পড়ার অভ্যাস থাকে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কথা যদি না থাকে তাহলে আমরা চেষ্টা করব তাহাজ্য ছালাত পড়ার হাদিসটি তিরমিজিতে এসছে এবং শেখ আলবানি সহি বলেছেন হাদিসটা শুধু বাংলাটা আমি বলছি যদি কেউ তাহাজ্য পড়ে তাহলে এই তাহাজ্য একজন মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায় আর কি করে পাপ থেকে বাঁচাতে পারে পাপ করবে না বান্দা যদি তাহাজ্য পড়ে আর কি করতে পারে পাপ হয়ে গেছে ওটাকে বুঝে দেয় আর কি করতে পারে এইটা আমাদের এখন দরকার ও মাত্র দা তুল্লি দায়ের জাসাদ শরীর থেকে দেহ থেকে অসুখকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন এই তাহাজ্যদের সামনে সুতরাং আমরা এই আমলটা করতে পারি ইনশাআল্লাহ শরীরে দেহে রোগ বালায় থাকবেন এর পাশাপাশি কিছু বাহ্যিক এবং প্রত্যক্ষ কাজ আমাদেরকে করতে হবে সেই কাজগুলো আমি এক নজরে বলে যাই সেটা হলো পানাহারের যে সমস্ত সামগ্রী খাদ্য হোক পানীয় হোক যে সমস্ত পাত্রে থাকবে অবশ্যই সার্বক্ষণিক ঢেকে রাখবেন বিশেষ করে রাতের বেলায় ঢেকে রাখবেন রসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে রাতে প্রতি বছর রাতে মহামারী নামে যে কোনো সময় নামতে পারে যে কোনো দিনে নামতে পারে আর যে সমস্ত পাত্র খোলা থাকে সেই সময় সে সমস্ত পাত্রে গিয়ে ওই মহামারী অ্যাটাক করে আর ওই খাদ্য ওই পানি যেই পান করে সে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা হিসেবে অবশ্যই আমাদের খাদ্য এবং পানীয় সামগ্রী যেখানে আছে সেটা অবশ্যই ঢেকে রাখার চেষ্টা করব করা যাবে না খোলা রাখবেন না দেখেন ইসলাম কত মানে বিজ্ঞান সম্মত একটা জীবন ব্যবস্থার নাম বিজ্ঞান ইসলামের কাছ থেকে শিখে সেই কারণে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের যদি কোনো কিছুতে কন্ট্রাডিকশন বাঁধে মনে করবেন বিজ্ঞান ভুল ইসলামের কাছ থেকে তাকে শিখতে হবে তাকে আরও গবেষণা করতে হবে তারপরে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে সংশোধন করে নিতে হবে কারেকশান করে নিতে হবে ভাইরা আমার এরপরে যে কাজটা করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে নিজেকে নিজের কাপড় চোপড় নিজের মুখ হাত পা এবং আশেপাশে যারা আছে বাড়ি ঘর থালা বাসন সব কিছু ঝকঝকা ফকফকা রাখবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন আল্লাহ রসুলের কাছে যে সমস্ত আয়াত প্রথম দিকে নাজিল হয়েছিল তার ভিতরে একটা আয়াত হলো ওয়াসিয়া বেকা ফত হির নবী গো তুমি তোমার কাপড় পরিষ্কার রাখো ইসলাম দেখছেন কি পরিচ্ছন্নতার জীবন ব্যবস্থা ধর্ম আপনি পাশক্ত সালাদ পড়তে আসছেন অবশ্যই আপনাকে পবিত্র হয়ে আসতে হবে না অবশ্যই পবিত্র হয়ে আসতে হবে না হলে আপনার সালাদই হবে না আপনি যদি পাঁচবার উজু করেন উজুতে কি করতে হয় ভাইরাস ঢোকার সব জায়গাগুলো ধুতে হয় না হ্যাঁ এর তো পরকালীন কল্যাণ আছেই আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি উজুর অঙ্গগুলো দেখে দেখে আমার উম্মতকে আমি চিনব এবং এদের উজুর অঙ্গগুলো কাল কেমতের ময়দানে জ্বলতে থাকবে চমকাতে থাকবে চিক চিক করবে আমি চিনে চিনে ফেলবো এটা তো পরকালের কল্যাণ দুনিয়ার কি কল্যাণ দুনিয়ার কল্যাণ হলো যে যদি কেউ উজু করে পবিত্র হয় পবিত্র থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কি বলে ভাইরাস কোন দিক দিয়ে ঢুকবে আপনি পাঁচ বার নাকে পানি দিন আর শক্ত করে নাক ঝাড়েন তাই না হাত এখানে ধুচ্ছেন আবার কোনো পর্যন্ত ধুচ্ছেন পা ধুচ্ছেন কান ধুয়ে ফেলছেন মাসা করছেন তাহলে আপনার কি ভাইরাস ঢোকা অসুখ বিসুখ ঢোকা জায়গা আছে কিচ্ছু নাই যদি কেউ ইসলামের ভিতরে থাকে তাহলে সে কিন্তু আক্রান্ত হবে না এরপরে আমাদেরকে ডাক্তারি পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে যদি ডাক্তারি পরামর্শ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় কথা বোঝা গেছে তাহলে আমরা অবশ্যই ডাক্তারি পরামর্শ মেনে চলব আল্লাহ রসুল স্পষ্ট বলেছেন সই বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস এমন কোনো অসুখ আল্লাহ দেননি যার চিকিৎসা পাঠাননি সব অসুখের চিকিৎসা আছে কিন্তু কিছু চিকিৎসা বেশিরভাগ চিকিৎসা চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে কিন্তু কিছু কিছু চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি ঠিক না কিন্তু চিকিৎসা অবশ্যই আছে বিজ্ঞান আরও গবেষণা করবে এর চিকিৎসা আবিষ্কার হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা চিকিৎসা নিব আল্লাহ রসুল বলেছেন তাদাও এবাদ আল্লাহ আল্লাহর বান্দারা তোমরা অসুখ হলে অবশ্যই চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করবে তারপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো মহামারী যেখানে সেই জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে করোনা ভাইরাসের রোগী আছে যদি আপনারা সেখানে না গেলে হয় যাবেন কেন যাওয়ার দরকার নেই হাদিসি স্পষ্ট আছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে এলাকায় হয়েছে ওই এলাকায় ঢুকবে না তুমি আর ওই এলাকার লোকজন যেন ভালো এলাকায় না যায় বেরো হবে না ঢুকবেও না দেখেন কোয়ারেন্টাইন যে সিস্টেমটা এর ধারণা কিন্তু ইসলামে আগে থেকে আছে কথা বুঝতে পেরেছেন আল হাজর রাজশাহি বলছে আরবি ভাষায় এটাকে কোয়ারেন্টাইন সিস্টেমটা এটা ইসলামে আগে থেকে অনুমোদিত অসুখ রোগ বলায় মহামারী আছে সেখানে তুমি যেও না আর যেখানে হয়েছে সেখান থেকে সুস্থ এলাকায় যে পরিবেশ গোলাটে করো না তাহলে এটা আমাদের আর একটা ব্যবস্থা এখানে একটা মাসালা এসে যায় সেটা আমি অবশ্য কথা বলেছি তাও আপনাদেরকে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দেই যেহেতু এখন সরকার মোটামুটি গণহারে চেষ্টা করছেন আমাদের সরকার যে টিকা ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়ার জন্য তো এই ভ্যাকসিন নিয়েও আমাদের ভিতরে কথা উঠেছে এটা কি নেওয়া যাবে কি যাবে না ইসলাম কি বলে তো এই ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে চিকিৎসা দুই ধরনের হয় একটা হলো অসুখ হয়ে গেছে এখন ওষুধ খাচ্ছে আর একটা হলো 
অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই অবস্থায় আমি ওষুধ খাবো ব্যবস্থা নেব দুটো চিকিৎসাই ইসলাম অনুমোদিত ইসলাম সাপোর্টেড ইসলাম সমর্থিত কথা বুঝতে পারেন নি অসুখ হয়ে গেছে ইনজেকশন দিবেন ট্যাবলেট গ্রহণ করবেন ওষুধ খাবেন এটা একটা অসুখ হয়নি তবে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও আপনি আগে ভাগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন এখন কেউ বলতে পারেন যে আগে ভাগে অসুখই হয়নি তাহলে ওষুধ খাবো কেন এটা কি এক ধরনের কেমন জানি আচরণ হয়ে যাচ্ছে না এটা কেউ বলতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে বলে রাখি একটু আগে আমরা দেখলাম না যে যদি কেউ সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে সারা দিন বিপদ হবে না সকালে পড়লে সারা রাত বিপদ হবে না সকালে পড়লে সারা দিন বিপদ হবে না এই দোয়া পড়লে তার কোনো ক্ষতি হবে না এরকম অনেকগুলো দেখ দেখলাম না আমার বিষয় এর মানে কি বোঝা যায় অগ্রিম ব্যবস্থা ইসলামে আছে ঠিক না নাহলে এই দোয়া পড়ে আমার লাভ কে বুঝতে পারেন আর একটা হাজিস সে হাদিসটা সহি সেখানে আল্লাহ রসুল বলেছেন যদি কেউ সকালে আজুয়া খেজুর খায় সাতটা সাতটা আজুয়া খেজুর খেলে বিশেষ করে মদিনার আজুয়া খেজুর তাহলে সারা দিন জাদু তাকে তার উপরে প্রভাব ফেলতে পারবেন সাপের বিষ তার লাগবে না এটা আল্লাহ রসুল স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে সকালে যদি কেউ সাতটা আজোয়া খেজুর খায় তাহলে তার জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা হলো না তাহলে অগ্রিম যে সিস্টেম সেটা ইসলাম অনুমোদিত এটা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয় অনেকে বলছেন যে আমার হয়নি তাহলে এটা করব কেন এটা কি আল্লাহর সাথে তাওয়াক্কুলের বিপরীত হয় না জি না তাওয়াক্কুলের বিপরীত হয় না তাকোয়ার বিপরীত হয় না তাওহিদের বিপরীত হয় না শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ এ ব্যাপারে কথা বলেছেন তিনি অনুমোদন দিয়েছেন শেখ মোহাম্মদ ইবনে সল আল ওসাইমিন তিনিও এ ব্যাপারে কথা বলেছেন আমি এ ব্যাপারে তাদের ফতোয়াগুলো এর আগে পেশ করেছি আজকে আর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না সর্বোপর সর্বোপরি যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এই ব্যাপারগুলো নিতে হবে আমরা অনেক সময় দেখি রোগ বালায় হয়ে গেলে অনেকে অনেক রকম কটু কথা বলে রোগ বালাইকে গালি দেয় অনেক সময় এই গালিটা মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত ঠেকে দেয় না অধুবিল্লাহি মিজালে দেখেছেন না আপনারা এরকম অধৈর্য হয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় কিন্তু এগুলো করা যাবে না বরং ধৈর্যের সাথে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হবে যদি আমরা ধৈর্য ধরতে পারি তাহলে যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাব আল্লাহ বলছেন যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে অবশ্যই পূর্ণ মাত্রা পূর্ণ হিস্সা প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং আমরা ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করব রোগ বেলায় হলে ব্যবস্থা নিব দোয়া করব পাশাপাশি আমরা মোহন রবুল আলমের কাছে অবশ্যই ধৈর্য সবরের মাধ্যমে আমরা স্থির থাকার অবিচল থাকার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ মনে রাখবেন মরণ তো একটা সময় হবে যে সুস্থ আছে সেও মরবে যে অসুস্থ আছে সেও মরবে ঠিক না কেউ কি বেঁচে থাকবে কেউ বেঁচে থাকবেন আজ কাল পরশু একটা সময় যেতেই হবে তাহলে ধৈর্য নিয়ে ইমান নিয়ে তা অহিদ নিয়ে যদি মরতে পারি তাহলে তো করলাম অধৈর্য হয়ে ইমান হারা হয়ে মরে লাভ কি আল্লাহ রসল স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যদি কেউ মারা যাওয়ার সময় লাই লাহাই আল্লাহ ইমানের উপরে মারা যায় তাহলে তার নিশ্চিত যান না তাহলে আপনি মরার আগে অসুখ হওয়ার কারণে ইমান আনা হবেন কেন অধৈর্য হয়ে কথা বুঝতে পারেননি আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা করতে শিখুন আল্লাহ বলেছেন যে বান্দা আমাকে যেমন মনে করে আমি তেমন বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তার সাথে ঠিক তেমন আচরণ করি সুতরাং বান্দা যদি আমার কাছে কল্যাণ চায় আমি কল্যাণ করতে পারি তাকে ইহকালে পরকালে কল্যাণ দিতে পারি এই ধারণা যদি বান্দা আমার প্রতি রাখে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে কল্যাণ দিব আর যদি সে অধৈর্য হয়ে যায় যে আল্লাহ কেন দিল এটা না হলেও তো পারত এরকম অধৈর্য কথাবার্তা ইত্যাদি যদি বলে অধৈর্য হয়ে যায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহকে কিন্তু ঠিক ওইভাবেই পাওয়া যাবে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুতরাং আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছু নেই মরতে একদিন হবেই যে কোনো অসিলায় যাওয়া লাগবে আজ কাল পরশু এই হলো পার্থক্য সুতরাং আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাক আমাদেরকে যেন ইমানের উপরে ধৈর্যের উপরে 
আকিদার উপরে তা ওহিদের উপরে নিয়ে যায় মৃত্যু দেয় এই প্রার্থনা মহানবুল আলমিনের কাছে আল্লাহ আমিন